ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തമ്പുനയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരാറുള്ളതും ഉദാഹരണം വിവരാവകാശ നിയമം എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് സൈലൻറ്റ് വാലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇത്തരത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുകയും വേണം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ഇത്തരത്തിലെ പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു സീരീസ് കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതിലെ ആദ്യ ക്ലാസ്സായ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കായ വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സേവനാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് എന്നാൽ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം വന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റും കൂടി പ്രത്യേകം പഠിക്കുകയാണ് എന്താണത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് എന്നാൽ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനുമാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിഷ്കൃത രൂപം പാസ്സാക്കിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് മറ്റേ ഡേറ്റ് പോലെ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിഷ്കൃത രൂപം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് സ്വീഡനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം സ്വീഡനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യം വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവരാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വിവരാവകാശ നിയമം വന്നു എന്ന് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടായത് വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം എന്നൊരു ചോദ്യം മുമ്പ് സ്ഥിരമായി പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ജമ്മു കാശ്മീരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ചെറിയൊരു വകഭേദം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ മാറ്റാം വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അതേതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതണം ജമ്മു കാശ്മീർ കൃത്യമായി വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പി ഐ ഒയ്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കൃത്യമായി വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പി ഐ ഒ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാം ഈ പി ഐ ഒ എന്താണെന്ന് അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഐ ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ
ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഭരണഘടനാ പ്രകാരമോ ലോക്സഭയിലോ നിയമസഭകളിലോ പാസ്സാക്കിയ ഏതെങ്കിലും നിയമം വഴിയോ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വഴിയോ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടാതെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായധനം ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളും വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരമോ ലോക്സഭയിലോ നിയമസഭകളിലോ പാസ്സാക്കിയ ഏതെങ്കിലും നിയമം വഴിയോ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വഴിയോ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എന്നുവെച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് അർത്ഥം കൂടാതെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായധനം ലഭിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളും ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടും പിന്നെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതേതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസും സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികളും സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസും സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികളുമാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് കാരണം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ആണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പി ഐ ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് പി ഐ ഒ ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് എടുത്താൽ ആ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അവിടെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായി വരുന്നത് അടുത്തത് അപേക്ഷാ ഫീസാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഫീസ് പത്ത് രൂപയെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിവരാവകാശ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ എങ്ങനെ അടയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ ആ അപേക്ഷയുടെ മുകളിലായിട്ട് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള രണ്ട് കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ ഫീസ് അപേക്ഷയായി നൽകുന്നത് അല്ലാതെ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ അവിടെ അടയ്ക്കുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് പത്ത് രൂപ ട്രഷറിയിൽ പോയി ചെല്ലാൻ അടച്ച് ആ ചെല്ലാൻ ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയാലും പത്ത് രൂപ ഫീസ് നൽകിയ നൽകിയതായി പരിഗണിക്കും പിന്നെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് ഇളവുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് ബി പി എൽ ആണ് അതായത് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇളവില്ല പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനും ഈ ഫീസ് ഇളവ് ഇല്ല അവരും പത്ത് രൂപ ഫീസ് അടച്ച് തന്നെ വേണം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയപരിധിയാണ് അത് മുപ്പത് ദിവസമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ അവിടെയും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണെങ്കിലാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടതായി വരും അതേത് സാഹചര്യമാണ് അപേക്ഷ നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതായത് ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട മറുപടിയിൽ ഈ അപേക്ഷകൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ
അതായത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി കൊടുക്കണമല്ലോ വൈകിയത് അഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകിയ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പ്രകാരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പിഴയായി അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിനൊരു പരിധിയുമുണ്ട് പരമാവധി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ പിഴയായി പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ വൈകിയത് ഒരു വർഷമാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം വൈകിയാലും രണ്ട് വർഷം വൈകിയാലും പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പരമാവധി അടയ്ക്കേണ്ട പിഴ തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു നമുക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു ആ മറുപടിയിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് രണ്ട് തവണ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം ആദ്യ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ നമുക്ക് മറുപടി തന്ന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണ് മറുപടി തരേണ്ടത് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തഹസിൽദാർക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനൊരു സമയപരിധിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മറുപടി അതായത് ആദ്യ മറുപടി ലഭിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം ആദ്യ മറുപടി ലഭിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ ആർക്ക് തഹസിൽദാർക്ക് നൽകിയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആദ്യ അപ്പീലിനുള്ള മറുപടി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാവും പിന്നെ രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ ആർക്ക് കൊടുത്തു തഹസിൽദാറിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തഹസിൽദാരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മറുപടി തരുമല്ലോ ആ മറുപടിയും നമുക്ക് തൃപ്തരാകുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം അപ്പീൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അത് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർക്കോ ആണ് നമ്മൾക്ക് രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനും സമയപരിധിയുണ്ട് ഈ ആദ്യ അപ്പീലിനുള്ള മറുപടി ലഭിച്ച് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന രണ്ടാം അപ്പീലിനുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി എത്ര എന്ന് ഇതുവരെ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എത്ര വർഷം വരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത് വർഷം വരെ അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന് അധിക ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അധിക ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും ഉദാഹരണമായി ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലെ കുറച്ചധികം രേഖകളുടെ കോപ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും അത് നമ്മൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പത്ത് രൂപ ഫീസ് കൂടാതെ നൽകുന്ന പണമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ പേപ്പർ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ പേപ്പറിനും അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇത്ര രൂപ എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളൊരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ എ ഫോർ സൈസിൽ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറാണ് എ ഫോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് രൂപ പ്രകാരവും അതുപോലെ എ ത്രീ സൈസ് അതായത് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് എ ത്രീ സൈസ് അതിന് നാല് രൂപ പ്രകാരവും നൽകണം ഇപ്പോൾ എ ഫോർ സൈസ് പത്ത് പേജാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ പ്രകാരം ഇരുപത് രൂപ അടയ്ക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഹാർഡ് കോപ്പി വേണ്ട നിങ്ങൾക്
അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ സൗജന്യമായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറിനും പത്ത് രൂപ പ്രകാരം നിങ്ങൾ അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണമായി ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പരിശോധന നടത്താം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിനും പത്ത് രൂപ വീതം അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മണി വരെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രേഖകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം ഇരുപത് രൂപ കൂടി അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അപ്പോൾ ഈ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം ഉള്ള കേസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതി ഏതൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയുമാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണ് കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഘടൻ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ കാരണമായ സംഘടന കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അരുണ റോയ് ആണ് എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഘടൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് അരുണ റോയ് ആണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കായ വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ആവശ്യമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ക്ലാസ്സുകളുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു